ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈനായി എല്ലാ സൺഡേയും നയൻ ഓ ക്ലോക്കിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സാമിന്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സർഫസ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് വോളിയം ഇനി ഒരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് ആ എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെയും പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇനിയെങ്കിലും പഠിച്ചു തുടങ്ങുക എക്സാമിന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഏതെല്ലാം പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസ് വന്നാലും എക്സാം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും നന്നായി പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എ മെറ്റൽ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ ഇസ് മെൽറ്റഡ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റഡ് ഇൻ ടു ട്വന്റി സെവൻ സ്മാൾ സ്പിയേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എച്ച് സ്പിയർ ഒരു മെറ്റൽ സ്പിയർ അതിന്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റർ അതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് റീകാസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്വന്റി സെവൻ സ്മാൾ സ്പിയറുകളായി മാറ്റുന്നു അതായത് ഇതിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയ സ്പിയറുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ട്വന്റി സെവൻ സ്പിയറുകളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഇതാണ് ഇവിടെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ ട്വന്റി സെവൻ സ്പിയറുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ട്വന്റി സെവൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്മാൾ സ്പിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സ്മാൾ സ്പിയേഴ്സ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാർജ് സ്പിയറിന്റെ ഓളിയം ഓളിയം ഓഫ് ലാർജ് സ്പിയർ അതിനെ ഒരു സ്മാൾ സ്പിയറിന്റെ ഓളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് കിട്ടുന്നത് ഓളിയം ഓഫ് സ്മാൾ സ്പിയർ ഓളിയം ഓഫ് ലാർജ് സ്പിയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മാൾ സ്പിയറിന്റെയും ഓളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്പിയർ ആയതുകൊണ്ട് സെയിം ആണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയർ മെയ്ഡ് ജിസ് ട്വന്റി സെവൻ ഇവിടെയുള്ള ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫോർ ബൈ ത്രീ കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൽവിന്റെ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മാൾ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് വിച്ച് ഈസ് ട്വന്റി സെവൻ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി സെവൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവിന്റെ ക്യൂബ് വിച്ച് ഈസ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ട്വന്റി സെവനെ ഞാൻ ത്രീ ഇന്റു ത്രീ ഇന്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഓരോ ട്വൽവും ത്രീയുമായി ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പിന്നീട് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ആർ ക്യൂബ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഇന്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഇന്റു ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് സ്മാൾ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഒരിക്കലും ട്വൽവിന്റെ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പോകരുത് മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അവസാനം കുറച്ച് വാല്യൂസ് വരും അവിടെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒന്നുമില്ലാതെ ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്ത ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് സോളിഡ് പീസ് ഓഫ് അയൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ക്യൂബോയിഡ് ഒരു ക്യൂബോയിഡിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ള അയൻ പീസിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പിയർ ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സ്പിയറിന്റെ റേഡിയസ് എത്ര ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ ക്യൂബോയിഡിനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പിയർ ആക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഓളിയം ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ഓളിയം ഓഫ് സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പിയറിന്റെ ഓളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓളിയം ഓഫ് ക്യൂബോയിഡ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് റേഡിയസ് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ആർ ക്യൂബിനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ ഫോർട്ടി നയൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ ഇവിടെ ന്യൂ
into 3 into 3 into 3 into 7. And then, R is equal to cube root of 7 into 7 into 7 into 3 into 3 into 3. This is 3 7. 7 outside into 3 3 into 3 which is 21 cm. E sphere and the mold is radius. Next question. A mason construct a wall of dimensions 270 cm into 300 cm into 350 cm with the bricks each of size 22.5 cm, 11.25 cm, 8.7 cm and it is assumed that 1 by 8 space is covered by the mortar. How many bricks are required to construct the wall? Constructed shape in the wall in the dimension of the other tunder, cuboidal shape lana other than three dimensional light by a child in any. But the Tandrik in the moon dimension, a two value three fifty and a little length iter, consider the chino, smallest one in a breadth iter, consider the chino, and three hundred height on the year. This wall is constructed. Clear it to the parameter. 1 by 8th space is covered by the mortar. That is why we wall constructed. Bricks use it. Material use it. The wall constructed. The cement, manal, angela, mixture, fill it. It is strong. That is the material. That is the mortar. That's the total wall in the volume in the 1 by 8th part. That's the total wall in the volume of the 1 on a V. That's the 1 by 8th part in the mixture on the cover. The leftover volume of the Paraisa Dana is the bricks in the volume. That's the total 1 on a V. That's the 1 by 8th subtract 7 by 8. 7 by 8 of the total volume of wall on the bricks. So, we will see this 7 by 8 in the volume. That 7 by 8 volume is not the same. That is why we small one brick in the volume. Divide the bricks in the volume. So, we will see this step. Volume of mortar. Question is the volume of mortar. 1 by 8 of total volume of the wall. Angle angle volume of bricks is equal to 1 minus 1 by 8, which is 7 by 8. This is the full wall of the inch. Still, bricks, how many bricks is required to construct the wall? Bricks in the number of the NI consider the volume of N bricks that is 7 by 8 volume of wall in the way. N bricks in the volume. That means the number of bricks on N above N into 22.5 into 11.25 into 8.75 7 by 8 of total volume of the wall. Total volume of the wall in the measurements in 270 into 300 into 350. Now, we n matra is equal to 7 by 8 into 270 into 300 into 350. Now, multiply this. Now, divided by 22.5 into 11.25 into 8.75. This is 270. How many bricks are required? N is equal to 7 by 8 into 270 into 300 into 350 divided by 22.5. 22.5 in a decimal margin of the divinity. Denominator in numerator load at 10 over the multiplicity. Upon the 225 in the IMR, upon the numerator load at 10 extra very inch. 11.25 in a decimal margin bow. 11.25. Then the decimal numerator 100 multiply. 
ചെറിയ <laughs> Next question, a medicine capsule is in the shape of a cylinder of diameter 0.5 cm with two any spheres tattoo each to its ends. The length of the entire capsule is 2 cm. The capacity of the capsule is, capsule in the capacity. Capacity in the world, we are going to take a look at the volume. Now, capsule in the shape, we are going to take a cylinder. അതിന്റെ രണ്ട് എന്നിലായി രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിനെ സ്റ്റക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ ഡയമീറ്റർ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഹാഫ് വിച്ച് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഡിയസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെയുള്ള റേഡിയസും സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ക്യാപ്സൂളിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു സെന്റിമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇതും സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അത് ടൂവിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സിലിണ്ടറിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് എഴുതിയത് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി എഴുതുന്നില്ല എക്സാമിന് അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി വേണം ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യാപ്സൂളിന്റെ വോളിയം വോളിയം ഓഫ് ക്യാപ്സൂൾ ടു ഇവിടെ രണ്ട് എൻഡിലുമായി രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പൊ വോളിയം ഓഫ് ടു ഹെമിസ്ഫിയർ പ്ലസ് വോളിയം ഓഫ് സെന്ററിലുള്ള സിലിണ്ടർ ഈസിക്കൾ ടു വോളിയം ഓഫ് ടു ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ടും ഒരേ റേഡിയസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പിയർ കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് സിലിണ്ടറിന്റെ മൂളിയം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷമേ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോകാവൂ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ പൈ ആർ ക്യൂബിൽ നിന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെയും ഒരു പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ആർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആർ ക്യൂബിൽ നിന്ന് ആർ സ്ക്വയർ എടുത്തു പ്ലസ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ പോയാൽ പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് വിത്ത് ഹൈറ്റ് ആയ എച്ച് മാത്രം ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ രണ്ട് തവണ എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പ്ലസ് ഹൈറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇസിക്കൾ ടു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവും ഫോറും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ ആണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് ത്രീ ബൈ ടു എന്നെഴുതാം ഈസിക്കൾ ടു ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇലവൺ ബൈ സിക്സ് ഇനി ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ഇതിനെ നമ്മൾ ഡെസിമലിൽ നിന്ന് ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ ബൈ സിക്സ് ഇതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് സീറോ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സൂളിന്റെ പോളിയം ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എക്സാമിന് വളരെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു ചാപ്റ്റർ വീതമെങ്കിലും പഠിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എക്സാം എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് ഒന്നും ഒക്കെയുള്ള ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നേരത്തെയുള്ള മെസ്സേജ് അനുസരിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് അതിനുശേഷം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വരാം അപ്പോൾ എം സി ക്യു ആണോ ഡിസ്ക്രിപ്റ
Next question. A cylindrical bucket of height 32 cm and base radius 18 cm is filled with sand. One cylindrical bucket in the area on a cylindrical bucket in the height and radius of the radius 18 cm and height 32 cm is filled with the sand. This is a sand fill. This bucket is emptied on the ground and a conical heap of sand is formed. Namakariam, either e bucket lula, sand, namala ground lake, empty chagi anagri. Out in down to the conical heap. Ingen. In a parinada, if the height of the conical heap is twenty four, e conical heap in the height twenty four anagri, base radius and Slant height. That's the random conduit. That's the question. Now, so, if the cylinder is full, the conical heap is formed. If the cylinder is the volume is equal. Now, so, we will get the volume of cylinder is equal to volume of cone. So, the cylinder is equal to the volume of pi r square h, which is equal to 1 by 3 pi r square h. This is the volume of the pi into radius 8, the square into h, height 32, which is equal to 1 by 3 pi into radius conical heap in the area, so r square into height area 24. Pi, pi cancel left with 18 square into 32 is equal to 1 by 3 r square into 24. Conical heap is equal to conical radius r square la e uru expression left to no? 1 by 3 r square into 24 which is equal to 18 square into 32 namukku venda r square ne maatram left il eludhi right side il ulla 18 into 18 18 square ne 18 into 18 nu eludhi into 32 divided by e3 denominator la ayidond adu numerator la avum 24 multiply cheyidirikkunnathu kondu adu 24 divided by n maal left over calculation le r square is equal to 32 and 24 are cut in. Random 8 in the multiple sana. 3, 8, 24, 4, 8, 32. Even 3, even 3 are cut in. Pin it left with the number 18 into 18 into 4. We have to do the radius sana. So square root of 18 into 18 into 4 and 8, 2 into 2 and 8. Factorize the same thing. Render 18 in 18 outside the end of the end of the end of the the end of 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 the of the end of the end of the end of Height 24 on 24 in the square is equal to root of 36 in the square 1296 plus 24 in the square 576. Then to put the add chain 1296 576 2781 root of 1972. This is the square root of 100. This is a perfect square. This is the root of 100. This is the number of the square root of 100. This is the channel. Playlist le, basic marks and PSC marks le, how to find out the square root of any number. Any number in the angle, even decimal in the angle, polum, square root of the angle, video upload it. How to find out the square root of any number. That's why we have to do this in the future. We have to do this in the future. We have to do this in the future. 43.266 cm. Character is 43.266 cm. 27 cm in the bottom. Slant height. Final on the edited down. Slant height is equal to 43.27 and the radius is 36 cm. Classical is to like him, share him, comment him. Maximum share him, try him, friends like him. Ella varin on my, padiki game, goody him.